Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, selamat datang kembali di youtube Solusional Di tangan saya kali ini kedatangan satu HP Poco M3 Kasusnya HP ini mati ketika kita membuka aplikasi Tadi saya sempat tes di depan user katanya kalau telpon HP nya langsung mati Hidupkan data seluler juga mati Nonton video HP nya pun juga langsung mati sobat ya Jadi matinya ini bukan resta sobat ya Jadi mati total langsung gelap gitu ya sobat Nah jadi jika sudah mati Anehnya jika dihidupkan tanpa dihubungkan ke cas HP nya tidak bisa hidup Dan hanya menampilkan baterai kosong jika tombol power dipendam Jika sambil di cas dihidupkan HP Poco M3 ini bisa hidup normal Mau diapakan pun dia tetap tidak mati sobat ya Nah berarti kerusakannya ada pada bagian baterainya sob Jadi baterainya tidak sanggup memberikan daya walaupun di baterai 100% tanpa bantuan charger ya jadi apakah kita harus mengganti baterainya biar HP nya bisa hidup normal lagi? Tidak perlu sob ya, kita cukup bypass fuse baterainya saja dan dijamin HP akan normal kembali Kecuali untuk baterai yang udah kembung atau drop, jadi saya sarankan ganti saja dengan baterai yang baru Dan usahakan pakai baterai yang bagus walau tidak original pabrik, original toko pun juga boleh sob ya Nah untuk membypass fuse baterai atau screen baterai, maka kita harus buka dulu casing belakang HP ini Silahkan cabut slot SIM atau SIM tray nya Selanjutnya congkel perlahan casing belakangnya Hati-hati sobat ya Selanjutnya lagi lepaskan semua baut pada tutup baterainya Dan selanjutnya lagi angkat perlahan penutup mesin HP nya Angkat baterainya juga biar pengerjaan lebih mudah dan jauh dari resiko Karena ada sebagian yang langsung tanpa mengangkat baterai ya Jadi Aman sih kalau emang anda bisa menjaga safety keamanan dalam bekerja Jadi nggak kena mesin ataupun kena fleksibel konektor-konektor yang lain dengan solderan sobat ya Oke setelah baterainya dilepaskan lanjut buka isolasi atau penutup kepala baterainya Selanjutnya silahkan perhatikan fuse atau screen baterai yang saya tunjukkan dengan pinset ini Jadi kita harus menjamper kedua kaki fuse ini menggunakan kawat kecil sobat ya Sobat-sobat yang sudah berpengalaman boleh melepaskan dulu fuse-nya lalu di jumper menggunakan timah atau kawat jumper secara langsung. Kalau saya jumperannya langsung di atas fuse-nya sobat ya. Saya rasa aman sih karena sudah banyak kasus juga yang saya bypass untuk fuse baterainya alhamdulillah aman masih awet sampai sekarang sobat ya. Selanjutnya berikan sedikit klub di kedua sisi fuse dan pastikan merata biar mudah menempel nanti kawat jumpernya. Berikan juga sedikit timah di kedua sisi fuse Usahakan semua kakinya merata dengan timah sobat ya Supaya nantinya kawat jumper mudah menempel Selanjutnya lakukan solder kawat jumper di kedua sisi fuse yang sudah kita kasih flup dan timah tadi Jadi supaya awet lakukan berulang kali sampai tiga kawat jumper sobat ya Karena kalau putus satu kita masih punya dua kawat jumper lagi Oke setelah kawat jumper di solderin tinggal kita potong kawat jumper yang tersisa Bisa dipastikan jika pejamperan kawatnya begini insya Allah bisa kokoh dan tahan sob ya Oke selanjutnya silahkan pasang kembali tutup kepala baterai yang rapi Bisa memberikan isolasi tambahan jika dirasa kepala baterai tidak tertutup rapi lagi dengan isolasi bawaan baterainya Oke selanjutnya lanjut pasang kembali tutup mesinnya dan pasang kembali semua baut-baut yang tadi kita lepas sobat ya Selanjutnya pasangkan kembali finger pada casing belakangnya dengan hati-hati Jadi usahakan fleksibelnya tidak terlipat karena yang fleksibel finger ini sangat tipis sekali sobat ya Jadi dia gampang putus kalau terlipat Oke selanjutnya lanjut pasangkan kembali casing belakangnya Setelah selesai pasangkan juga slot steamnya Karena nanti kita perlu tes pada posisi tanpa dicas sobat ya Jadi jika data seluler dihidupkan, kita lihat nanti apakah HP nya bisa bertahan atau mati lagi Oke setelah semuanya terpasang, mari kita hidupkan HP nya tanpa kita hubungkan ke cas Kita lihat apakah dia bisa hidup Oke, tidak menampilkan baterai kosong lagi Logo Pocho juga sudah bisa muncul Dan logo MUI juga sudah bisa muncul Dan Alhamdulillah HP nya hidup sobat ya Nah di sini saya tidak bisa melakukan tes selanjutnya karena sandi yang dikasih user tadi salah sobat ya Kalau saya nggak salah dia kasih sandi yang buat aplikasi Nah jadi saya teskan saja hidupkan data seluler Kita lihat apakah dia akan mati lagi tanpa sedang di -cas.
Oke insya Allah sudah aman sobat ya Sudah tidak mati lagi Tadi posisi terkunci saja Saya aktifkan data seluler HP nya langsung mati Dan sekarang sudah aman Dan insya Allah sudah mantap Oke saya rasa sudah cukup sampai di sini dulu Semoga semuanya berhasil dengan cara ini Dan tidak ada kendala lagi sobat ya Sekian dari saya Mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian yang salah Sama-sama masih belajar Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh